হ্যালো আমি আলিক রায় আজকে আমি এসেছি বিষয়টা খুবই সিম্পল আবার খুবই জটিল এরকম একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে সেটি হচ্ছে মাত্রা সমীকরণ অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকার রাশির মাত্রা সমীকরণ কিভাবে নির্ণয় করা যায় বা করতে হয় সেটা জানার জন্য বা সেটা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার জন্য আপনাদের সামনে এসেছি প্রথমে একটু বলে নিই যে এই মাত্রা সমীকরণের গুরুত্বটা আসলে কি তো পদার্থবিজ্ঞানে যে কোনো রাশি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতে গেলে দুইটা বিষয় সব সময় বলতে হয় একটা হচ্ছে ওই মাত্রা ওই সরি ওই রাশিটির মাত্রা সমীকরণ এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে ওই রাশিটির একক এবং মজার বিষয় হলো সত্য যে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক এবং অ্যাট লাস্ট ইউনিভার্সিটি বুয়েট বা মেডিকেল এই যে যে বিষয় ভর্তি পরীক্ষাগুলো আছে এই সব জায়গাগুলোতে এই পদার্থবিজ্ঞানের মাত্রা সমীকরণ থেকে একটি দুটি এমসিকিউ হয়েই থাকে এবং দুঃখজনক হলো সত্যি যে আমরা এই একটি বা দুটি এমসিকিউ এর অ্যান্সার ঠিক মতো বেশিরভাগ ছেলে মেয়েরাই করতে পারি না এর কারণটা হচ্ছে মাত্রা সমীকরণটা কিভাবে সহজে নির্ণয় করা যায় বা সহজে মনে করা মনে রাখা যায় সেই টেকনিকটাই আসলে আমরা জানি না আমরা যে কাজটা করি পদার্থবিজ্ঞানে প্রায় তিরিশ পঁয়ত্রিশটা এরকম রাশি আছে সবগুলো রাশির মাত্রা সমীকরণ একবারে মুখস্থ করার চেষ্টা করি এম এল টি ইন বাস টু এম এল ইন বাস ওয়ান টি ইন বাস টু এম এল স্কোয়ার টি ইন বাস টু এম এল স্কোয়ার টি ইন বাস থ্রি এভাবে ফলশ্রুতিতে যেটা হয় যে পরীক্ষার হলে যেটা আসে ওই মাত্রা সমীকরণটা আমরা আর তিনটা সমী রাশির মাত্রা সমীকরণের সাথে উল্টিয়ে ফেলি এবং যেটা হয় আমরা প্রায়শই ভুল করি আর পরীক্ষার হল থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে নিজেদের মাথা চুল টেনে ছিঁড়ি তো এই কাজটা বা এই ঘটনাটা যাতে ভবিষ্যতে আর না ঘটে তাদের জন্য না ঘটে সেই জন্যই আসলে আমরা আজকে এই মাত্রা সমীকরণটা কিভাবে সহজে নির্ণয় করা যায় সেটা শেখার চেষ্টা করব। তো মাত্রা সমীকরণ শিখতে গেলে প্রথমে যে কাজটি আমাদের সবাইকে করতে হবে তিনটি মৌলিক রাশি সম্পর্কে আমাদেরকে খুব ভালোভাবে জ্ঞান রাখতে হবে এক কথায় যদি মাত্রা সমীকরণ মুখস্থের কথায় আসে তাহলে আমি বলবো যে তিনটি মৌলিক রাশির মাত্রা এবং তাদের একক এইগুলো আমরা আসলে কি করব মুখস্থ বা মনে রাখার চেষ্টা করব এবং সেটা খুবই সহজ সেই তিনটা মৌলিক রাশি হচ্ছে ভর দূরত্ব বা স্মরণ এবং তিন নাম্বারটি হচ্ছে সময় তো আমরা সবাই জানি ভরের মাত্রা হচ্ছে ক্যাপিটাল এম দ্বিতীয়ত দূরত্বের মাত্রা দূরত্বের মাত্রাটি হচ্ছে ক্যাপিটাল এল দূরত্ব বা স্মরণ এল দিয়ে প্রকাশ করা হয় এবং যে সময় সময়ের মাত্রাটি হচ্ছে টি তো আমরা যদি ভরকে এম দিয়ে প্রকাশ করা হয় দূরত্ব বা স্মরণকে এল দিয়ে প্রকাশ করা হয় এবং সময়কে টি দিয়ে প্রকাশ করা হয় এটা যদি মনে রাখতে পারি তাহলে পরবর্তীতে যে কোনো প্রকার রাশির মাত্রা সমীকরণ খুব সহজে নির্ণয় করতে পারবো একটা কথা যদি আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করি যে নবম দশম শ্রেণী এবং একাদশ দ্বাদশ শ্রেণী এই যে চারটা শ্রেণী আছে এখানে আমাদের সৃজনশীল যে প্রশ্ন পদ্ধতি করা হয় সেই পদ্ধতিতে ক নাম্বারে কিন্তু একটি সংজ্ঞা চাওয়া হয় ফলশ্রুতিতে আমরা কি করি বিভিন্ন প্রকার সংজ্ঞা যেমন বল কাকে বলে বেগ কাকে বলে শক্তি কাকে বলে কাজ ক্ষমতা কৌণিক ভর বেগ টর্ক বিভিন্ন প্রকার সংজ্ঞা কিন্তু আমরা কি করি মুখস্থ করি তো এই সংজ্ঞাগুলো আমাদের সবারই মনে থাকা সত্ত্বেও দুঃখজনক হলেও সত্যি যেটা আবারও বলতে হচ্ছে যে এই রাশিগুলোর মাত্রা সমীকরণ যখন আমাদেরকে লিখতে বলা হয় আমরা তখন সেটা লিখতে বা নির্ণয় করতে পারি না কিন্তু যদি আমাদের সংজ্ঞাটা আমরা ঠিক মতো মনে রাখতে পারি বা সংজ্ঞাটাকে যদি আমরা প্রকাশ করতে পারি তাহলে সংজ্ঞা থেকেই খুব সহজে মাত্রা সমীকরণটাকেও তৈরি করা যায় সেটাই আজকে আমি শেখানোর চেষ্টা করব। তো ফার্স্টে আমরা এখানে কয়েকটি মাত্রা কয়েকটি জটিল যে রাশিগুলো আছে আমরা লিখে রেখেছি এবং আমরা এই সবগুলো রাশির মাত্রা সমীকরণ কিভাবে সহজে নির্ণয় করা যায় সেটা এখন শিখব তো প্রথমে আমাদের যেটি আছে সেটি হচ্ছে দ্রুতি বা বেগ এখানে বলে রাখি দ্রুতি হচ্ছে একটি স্কেলার রাশি এবং বেগ হচ্ছে ভেক্টর রাশি তবে মাত্রা সমীকরণের ক্ষেত্রে দ্রুতি এবং বেগ দুটোর মাত্রা সমীকরণে কিন্তু এক তাহলে প্রশ্ন আসছে যে দ্রুতি বা বেগের মাত্রা সমীকরণটা আসলে কি তো আমাদের যদি কাউকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে বেগ কাকে বলে আমরা সবাই সহজে বলে দিতে পারবো সময়ের সাথে কোন বস্তু স্মরণের হারকেই বেগ বলে তাহলে খুব সিম্পলি বলা যায় বেগ ভি ইজ ইকাল টু স্মরণ বাই সময় তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে এইবার আমরা দেখব যে এখানে এই যে স্মরণ আর সময় এখানে স্মরণ আর সময়ের মাত্রাটা আমরা লিখে রেখেছি কিনা তা আমি বলেছি স্মরণ একটি মৌলিক রাশি যার মাত্রা হচ্ছে এল এবং একই সাথে সাথে সময়ও একটি মৌলিক রাশি যার মাত্রা হচ্ছে টি তাহলে এখানে স্মরণের মাত্রা হচ্ছে এল আর সময়ের মাত্রা হচ্ছে টি সুতরাং এটা খুব সহজে লেখা যায় এল টি ইনভার্স ওয়ান তাহলে দ্রুতি বা বেগের যে মাত্রাটা দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে এল টি ইনভার্স ওয়ান এটাই হচ্ছে আমাদের দ্রুতির মাত্রা দ্বিতীয় যেটি আছে সেটি হচ্ছে তরণ বা মন্দন 
তো এখানে ত্বরণ মানে বোঝাচ্ছে যে কোন বস্তুর বেগ বৃদ্ধির হার আর মন্দন বলতে বোঝাচ্ছে বেগ হ্রাসের হার অর্থাৎ একটাতে বেগ বৃদ্ধি আর একটা হচ্ছে বেগ কমা সুতরাং এখানে অ্যাকচুয়ালি ত্বরণ বলতে বোঝাচ্ছে বেগের সাথে ত্বরণ বা মন্দন বলতে যেটা বোঝাচ্ছে সেটা হচ্ছে বেগের সাথে সময়ের সম্পর্ক তো আমরা সবাই কিন্তু ত্বরণ বা মন্দনের সংজ্ঞা জানি তো সেটার সাপেক্ষে আমরা কিভাবে ত্বরণ এবং মন্দনের মাত্রা সমীকরণ নির্ণয় করতে পারি সেটা যদি হয় তাহলে আমরা বলতে পারি ত্বরণ বা মন্দন এ ইজ ইকাল টু বেগ বাই সময় তাহলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা অলরেডি একটি রাশি পেয়ে গিয়েছি যেটা আমাদের তিনটা যে ফান্ডামেন্টাল বেসিক রাশি আছে সময় সেটি এখন প্রশ্ন হচ্ছে বেগ বলে কিন্তু আমাদের এখানে কোনো বেসিক রাশি নেই তাহলে আমাদের এখন কি করতে হবে বেগের মাত্রা সমীকরণটা বেগের সংজ্ঞাটাকে আবার অ্যানালাইসিস করতে হবে অর্থাৎ বিষয়টা যেটা দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আমরা একটি রাশিকে ঠিক তত সময় ধরেই সিম্প্লিফিকেশন করব বা সরলীকরণ করব যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা সেই রাশিটা থেকে ভর দূরত্ব এবং সময়কে পাচ্ছি তাহলে বেগ বলতে আমরা একটু আগে শিখেছি বেগ এসেছি বেগ বলতে বোঝাচ্ছে আসলে সরণ বাই সময় বাই নিচে হচ্ছে সময় তাহলে যদি আমি এই মান এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে স্মরণ সময় সবকিছু পেয়ে গিয়েছি সুতরাং স্মরণকে এল দিয়ে প্রকাশ করা হয় সময়কে টি দিয়ে প্রকাশ করা হয় এবং নিচে যে সময়টা আছে সেটাকেও টি দিয়ে প্রকাশ করা হয় তো এইটাকে যদি আমরা খুব সহজে লিখি তাহলে লিখতে পারি সুতরাং আমরা একবারে লিখতে পারি এল টি ইনভার্স টু তাহলে এখানে আমরা কিন্তু খুব সহজেই তরণের মাত্র সমীকরণটা পেয়ে যাচ্ছি তরণের মাত্র সমীকরণটি হচ্ছে এল টি ইনভার্স টু তাহলে আমরা লিখতে পারি তরণের মাত্র সমীকরণটি হচ্ছে এল টি ইনভার্স টু এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমাদের এখানে যে ভর বেগ আছে ভর বেগের মাত্রা সমীকরণটা আমরা কিভাবে নির্ণয় করব তো ভর বেগ কাকে বলে ভর বেগ বলতে আসলে বোঝাচ্ছে কোন একটা বস্তুর ভর আর তার বেগের গুণফল তাহলে ভর বেগ পি ইজ ইকাল টু ভর ইন্টু বেগ তো আমরা বলেছি কি যে এখানে যেহেতু ভরকে পেয়ে গেছি ভরকে আর আমাদের ভাঙার কোনো প্রয়োজন নেই বাট বেগকে আমাদের কি করতে হবে আরো সরল করতে হবে তো আমরা ইতিমধ্যে এই ধরনের কাজ করেছি দ্যাটস ওয়াই আমি এখানে সরাসরি যদি বসিয়ে দিই যে আমরা সবাই জানি ভরের মাত্রা হচ্ছে এম আর আমাদের যে বেগ বা দ্রুতি যেটার মাত্রা হচ্ছে এল টি ইনভার্স ওয়ান তাহলে পরে কিন্তু আমরা পেয়ে যাচ্ছি আমাদের ভর বেগের মাত্রা সমীকরণ অর্থাৎ এম এল টি ইনভার্স ওয়ান তাহলে আমি এখানে লিখে দিতে পারি ভর বেগ ইজ ইকাল টু এম এল টি ইনভার্স ওয়ান এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে বল বলের মাত্রা সমীকরণটা আমরা কিভাবে নির্ণয় করব আমরা সবাই শিখে এসেছি যে কোন একটা বস্তুর ক্ষেত্রে বল ইজ ইকাল টু এফ ইজ ইকাল টু এম এ এই সমীকরণটা মনে রাখলে কিন্তু আপনি খুব সহজে বলের মাত্রা সমীকরণটা নির্ণয় করতে পারেন জাস্ট আমরা সবাই জানি ভর ভরের মাত্রা সমীকরণ হচ্ছে এম এবং তরণ এই তরণের মাত্রা সমীকরণটা আমরা এখানে পেয়েছি যেটা হচ্ছে কত এল টি ইনভার্স টু সুতরাং বলের মাত্রা সমীকরণটি যেটি হচ্ছে সেটা হচ্ছে এম এল টি ইনভার্স मुखस्त कर रखी बल घते बोझा वस्तुर ऊपर प्रयोगित बल অর্থাৎ বলের ঘাত যে ইজ ইকাল টু কোন একটা বস্তুর উপর প্রয়োগিত বল এবং ওই বলটা কত সময় ধরে ক্রিয়াশীল অর্থাৎ বল গুণ সময় সুতরাং বলের মাত্রা আমি একটু আগে নির্ণয় করেছি বলের মাত্রা হচ্ছে এম এল টি ইনভার্স টু সুতরাং এম এল টি ইনভার্স টু ইন্টু কত সময় অর্থাৎ সময়ের মাত্রা সমীকরণ হচ্ছে টি তাহলে এখানে একটা টি এর সঙ্গে একটা টি কেটে যাচ্ছে কারণ এখানে হচ্ছে টি এর পাওয়ার প্লাস ওয়ান দ্যাটস ওয়ে আমরা এখানে এটাকে লিখতে পারি বলের ঘাত ইজ ইকাল টু এম এল টি ইনভার্স ওয়ান তাহলে আমরা এখানে বলের খাতেরটা লিখতে পারি সেটা হচ্ছে এম এল টি ইনভার্স ওয়ান এটা কিন্তু হচ্ছে আমাদের বলের ঘাতের মাত্রা সমীকরণ দেন আমরা দেখতে পাচ্ছি কাজ এবং শক্তি তো আমরা সবাই জানি কৃত কাজ ইজ ইকাল টু ব্যাহিত শক্তি সুতরাং কোন একটা বস্তুর ক্ষেত্রে বা কোন একটার ক্ষেত্রে আমরা কাজও যা আমাদের শক্তি বা ব্যাহিত শক্তির পরিমাণও তাই বলতে পারি এবং সেই দিক থেকে বলা যায় কাজ এবং শক্তির মাত্রা এবং একক দুটাই কিন্তু এক সুতরাং কাজ এবং শক্তির মাত্রা যদি আমরা নির্ণয় করতে চাই তাহলে আমরা সবাই যদি একটু কাজের সংজ্ঞাটাকে মনে রাখি বা মনে করি কাজ বলতে বোঝাচ্ছে কি যে কোন বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করে যদি তার স্মরণ ঘটে অর্থাৎ কাজ ডাবলিউ ইজ ইকাল টু বল গুণ কত স্মরণ বল গুণ স্মরণ অর্থাৎ বল আর স্মরণের গুণফলকে বলা হচ্ছে কি কাজ 
W. Shutran, Ekane, Boller Matsu Shumikuran, I'm already child number of Boller Matsu Shumikuran Berkurci, M L T in bus two into Sean and Matsuce L. Talekanama Dektapati, L Duto Hegese, Shutran Ekanabe, M L square T in bus two. Eta Shamade, Kaze, Matra, Shumikuran. Takon, Postnoce, Komotaka Kevole. तो खोमोता शंगटा जो दिया हम जो दिया खोमोता मात्रा शामिल करनी नहीं करते जाए ताकि खोमोता शंगटा के टुमों ने कोरी तो खोमोता बोलते हैं अशुल्ल बोझ अच्छे एक उक्षुमाय कास कॉलर हार के ही खोमोता बोले शुत्रण खोमोता P is equal to काज by शुमाय शेकेट से ए जे काज काजर मात्रा शामिल करने टाम रखी पेसी काजर मात्रा and niche kin tar ekta shomoy add hobe othoba tar ekta t add hobe to ei t ta jodi upore uthe jay tahole ekhane t inverse 2 er poriborte eta hoye jabe m l square t inverse 3 tahole amader ei khomotar matra samikoron ta hocche m l square t inverse 3 tahole ebhabe kintu amra khub shohoje khomotar matra samikoron ta keo ber korte pari ekhon proshno hocche mahakarsha dhruvok g ei g er matra samikoron ta amra kibhabe ber korbo तो जी है तो कुनो शंघा नहीं है शोले बस शंघा था क्लो जी शंघा से शेखांत के शोले जीर मात्र शोमी कौन ह्यूज बोर एक टा मात्र शोमी कौन उन्हें जोटील इटा तो निन्ना करो संभव ना ताहल हमने जीर मात्र शोमी कौन की बाबे बेर कर बो पोष्ट नाश्ते पड़े तो जीर मात्र शोमी कौन निन्ना करो सबसे तो शाहजु F समान समान G M1 M2 by D square शुत्रां जेटा दालाच छे शेठी होच्छे ball is equal to महाका शुद्रुबोग into भर गुन भर by दुरत्तो square एक हां थेके आमना की कोरवे at first G एर समिकरोंटा निन्नाय कोरवो तो एक हां आमना देखते बाच्छे G एर समिकरोंटा की दालाच्छे शेठा होच्छे M1 M2 is equal to F D square but G is equal to f d square by m1 m2 ताल एक हां थेके जो दिया मी खुब शाओ जे एई जे बॉल दुरोत्तो बा भर एक गुलर मात्र शमी कॉंटा के बोशिये दी ताले किन्त जी एर मात्र शमी कॉंटा बेर कोते पार बोता आमना शाबाई जानी बॉलर मात्र शमी कॉंट आमा देखें चार नामबर आसे शेटा होच्छे ए जे then दुरोत्तो दुरोत्तो एक ना जेतु d square आसे शुत्रण दुरोत्ते मात्रा से l l square by भरेर मात्रा होते m जेतु भरु दुई टासे था लेकर ना भेजो तो m square बाय में खान जो दे भावे लिखी m into कोतो m तो एक टाइम एक टाइम किटे जाते तो हाल आमदे जेटा थाकते शेटा होते l square और l is equal to लेखा जाए l q then t inverse two एवं एका ने a मासे एक t तावर नीचे शेटी ऊपर उठेगे लाभे a मिनिबर्स वन। शुत्रांग जीर मात्र शामिल करूँ जेटा उन्हें जोटील मोने है मोने रखा उन्हें कॉस्ट शायद शेटी होते हैं lq t मिनिबर्स टू a मिनिबर्स वन। जेटा हमरा खूब शाओज़ है किंतु निन्नाई कोते पारी। तो लेखा ना मिलिते पारी जीर मात्र शामिल करूँ আমরা যদি টর্ক বা বলের ভ্রামক এর মাত্রা সমীকরণটা বের করতে চাই কিভাবে বের করতে পারি তো এটার ক্ষেত্রে আমাদেরকে ডেফিনিশনটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা লিখি টর্ক ইজ इक्वल टू লেখা যায় টাউ ইজ इक्वल टू আমরা সবাই জানি কোন একটা বস্তুর উপর প্রয়োগকৃত বল বা ঘূর্ণনশীল কোন একটা বস্তুর উপর প্রয়োগকৃত বল এবং ঘূর্ণায়ন অক্ষ থেকে ওই বস্তুর দূরত্বের গুণফলকে বলা হয় টর্ক অর্থাৎ টর্ক ইজ इक्वल टू লেখা যায় এফ ইনটু আর তো আমরা সবাই জানি বলের মাত্রা সমীকরণটা হচ্ছে কত এম এল টি ইনভার্স 2 সুতরাং এম এল টি ইনভার্স 2 লিখলাম আর আর দূরত্ব দূরত্বটাকে কিন্তু এল দিয়ে প্রকাশ করা যায় সুতরাং মাত্রা সমীকরণটি দাঁড়াচ্ছে এম এল স্কয়ার টি ইনভার্স 2 তাহলে আমাদের এই যে টর্ক টর্ক তো অনেক সময় বলের ভ্রামক বা দ্বন্দ্বের ভ্রামকও বলা হয় এই টর্ক বা বলের ভ্রামকের মাত্রা সমীকরণটি হচ্ছে এম এল স্কয়ার টি ইনভার্স तो जेटा हम रखूँ शाहजे शंघर माध्यमे बट डेफिनेशन और माध्यमे किन्तु निन्नाय करते पड़े। दें अमादर अच्छे चाप चापेर मात्रा शोमी करूँ टाइम निन्नाय करूँ बाम रहा। तो शेके जेसे चापे शंघर टाइम शुल्की। चापे शंघर टाइम एक उक्त बॉल के ऊपर लॉन्ग बो भावे प्रोजुक्त बॉल के किन्तु � तो शुत्रां चाप P is equal to बला जाए एको खेच्चो फल रेपो लंगो भावे पुजुक्तो बल अथाद बल बाई खेच्चो फल शुत्रां बलेर मात्रा होच्छे एकाने देवासे बलेर मात्रा 
एम एल टी इनवार्स टू एवं क्षेत्रफल जो मात्रा क्षेत्रफल मैं एक्चुअल दैर्घ्यकोण प्रस्त अर्थात दूटी दूरत सूतरा एक बारे क्षेत्रफल के एल स्कोर दिए प्रकाश करा जाए सरि चपे मात्र समीकरण टी दादा एक एल एखान एल के आउट कर दीचे सूतरा लेखा जाए एम एल इनभार्स वन टी इनभार्स टू सूतरा चप चपर मात्र समीकरण टी हम एम एल इनभार्स वन टी इनभार्स टू समीकरण 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 प्रथम लिखते एम एल टी इनभार्स टू इंटु एल कारण एल टाइम दूर दूर मात्र समीकरण एल ही लेखा जाए क्षेत्रफल एल स्कोर और दैर्घ्यट एल प्रथम एल और एल टा के केटे दिल्ली जो लिखते हेखान एल एक एल आउट हो जाए तो लेखा जाए एम एल इनभार्स वन टी इनभार्स जड़तार भ्रामक तो जड़तार भ्रामक संज्ञा जड़तार भ्रामक संज्ञा वस्तु जो अक्ष के केंद्र कर घरे तक ओ वस्तुटर भर ए अक्ष थे ओ वस्तुर मध्यवर्ती दूर वर्ग के गुण फल के जड़तार भ्रामक बोले सूतरा जड़तार भ्रामक आई इजुकल टू बला जाए भर गुण दूरत स्कोर तो यह सरसि देखते भर मात्रा एम ए दूरत मात्रा हम एल सूतरा जड़तार भ्रामक मात्रा लेखा जाए एम एल क्षेत्र प्रसारित संकुचित कर समय प्रयोग करी से बिुदे ओ वस्तु क्षेत्रफल बाधनकारी बल ट प्रयोग कर क्षेत्रफलफलफलफलफलफलफलफलफलफलफलफलफलफलफलफलफलफलफलफलफलफलफलफलफलफलफलफलफलफलफलफलफलफलफलफलफलफलफलफलफलफलफलफलफलफलफ
প্রায় সবগুলো রাশিতেই একটা রাশি কমন ছিল বলা যায় সেটা হচ্ছে আমাদের এই বল ম্যাক্সিমাম গুলোতে কিন্তু আমাদের এই বলটাকে প্রয়োজন হয়েছে ম্যাক্সিমাম সে ক্ষেত্রে আরেকটু ভালো হয় আমরা যদি ভর দূরত্ব আর সময়ের পাশাপাশি বলের মাত্রা সমীকরণটা কিভাবে নির্ণয় করতে হয় সেটাকে শিখে সেটাকে যদি একটু মনে রাখার চেষ্টা করি বা সহজেই কিভাবে বলের মাত্রা সমীকরণটাকে খুব ইজিলি যে মানে জাস্ট আমরা মুখস্থ করব না এখানে টেকনিকটাকে অবলম্বন করে খুব সহজে বলের মাত্রা সমীকরণটা অর্থাৎ বল ইজিকাল টু ভর গুণ তরণ তরণের মাত্রা সমীকরণ এল টি ইনভার্স টু ভরের মাত্রা সমীকরণ এম যেভাবে আসলে আমরা বলের মাত্রা সমীকরণটাকে বের করেছিলাম এটা যদি একটু মনে রাখতে পারি তাহলে ওভারঅল সবগুলো রাশির মাত্রা সমীকরণ কিন্তু খুব সহজেই বের করে ফেলতে পারবো তবে যদি আমরা বলের মাত্রা সমীকরণটাকে ইনকেস পরীক্ষার হলে ভুলে যাই তাতেও কিন্তু চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নেই কারণ আপনি যদি ভর দূরত্ব বা সরণ এবং সময় এই তিনটার মাত্রা সমীকরণ জেনে থাকেন এবং এই যে যে রাশিগুলো আপনাকে দেয়া হয়েছে বা যে রাশিটি পরীক্ষায় আপনার আসবে সেটি সংজ্ঞাটা জেনে থাকেন তাহলে আপনি খুব সহজেই আশা করছি যে ওই রাশিটির মাত্রা সমীকরণ নির্ণয় করতে পারবেন এবং সেটা করতে আপনার বড় জোর তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ সেকেন্ড সময় লাগবে সেটাও যদি খুব জটিল কোনো রাশি হয় আর পরবর্তীতে আমরা পদার্থবিজ্ঞানের আরও গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়গুলো আছে যেগুলো আসলে মনে রাখা খুব ক্রিটিক্যাল বা যেগুলো আমাদের প্রায় হরা মেশায় যেগুলো নিয়ে আমাদের প্রবলেম ফেস করতে হয় বা বিভিন্ন ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম আছে যেগুলো আসলে অনেক বড় করে করা লাগে পরীক্ষার হলে আসে সেগুলোকে শর্টকাটে বা ছোট করে কিভাবে করতে হয় আমরা জানি না সেইগুলো নিয়ে আলোচনা করব সে পর্যন্ত ধন্যবাদ সবাইকে